Familie Seinsche aus Lauzert. Am 20. Februar findet Vater Uwe seine Frau tot im Bad. Das war das Schlimmste, was ich in meinem Leben je mitgeerlebt hatte. Das Haus ist eine Baustelle und lässt der Familie keinen Raum zu trauern. Zu Hause im Glück will helfen, doch die Herausforderung ist gewaltig. Guck dir das alles mal an, die ganze Soße, das ist so verzweigt. Es kommt noch schlimmer. Wenn man dieses Problem richtig angehen würde, müssen wir den ganzen Boden rausnehmen. Es ist der Abend von Tag 5. Hier werden wir gebraucht, weil Vater Uwe droht, an der Situation zu zerbrechen. Was genau hier los ist, wird die Tippgeberin Marlene mir gleich erzählen. Und die müsste auch schon da sein. Meine erste Erwartung vom Haus von außen hat sich beim Reingehen schon bewahrheitet oder erfüllt. Es ist schon ein bisschen verbaut. Es geht so ein bisschen runter, hoch, es ist verwinkelt. Gleich rechts um die Ecke, Treppe hoch. Wunderbar, die gesamte Familie. Fange ich mal hier an. Hallo. Isabel, hallo, grüß dich. Max, Maria und Uwe. Uwe. Schön, euch kennenzulernen. Ja, hallo. Na? Was bedeutet das denn jetzt für dich, für euch? Für uns ist das wie ein Neuanfang. Also da, wo wir darauf aufbauen können weiterhin und die gesamte Wohnsituation für uns sich verbessert, hier zählt jeder Tag. Hier zählt jeder Tag, ja. ne? Ja, ich bin vorangereist, das Team ist auch schon unterwegs. Eva wird in den nächsten Tagen nachkommen, aber ich habe eine Überraschung für euch. Wir werden jetzt mal mit Eva telefonieren. Wie findet ihr denn das? Klasse. Ja? ja? Okay, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Schön, dass wir uns wenigstens über das Telefon sehen. Ja, hallo. Dann geht's euch gut? Gut. Es geht so. <lacht> Aufgeregt, nervös. Seid jetzt ganz entspannt beim Rundgang, vertraut dem John die ganzen Sachen an, die euch auf dem Herzen liegen, wo es im Argen liegt, was mhm. kaputt ist. Zeigt's wirklich, weil nur dann können wir die Dinge ändern. Und wenn ihr Farbwünsche und dergleichen habt, sagt es auch dem John, der gibt es dann an mich weiter. Ja? Wir sehen uns ganz Danke. bestimmt noch. Danke. Tschüss. Tschüss. Ich bin hier jetzt mit Isabel verabredet und sie hat die einmalige Gelegenheit, in einen Raum unserer Baustelle zu schauen. Und alle anderen Blicke werde ich ihr natürlich verwehren. So, und ich bin gespannt, wie sie reagiert. Ich bin aufgeregt, weil ich nicht weiß, wo wir hingehen. So, wo denkst du, sind wir jetzt? Äh, Im Bad. Soll ich mal das Geheimnis lüften? Ja. Okay. Bitte. Ja, wunderbar. So, Achtung, mal so. Hey. What? Der Wunsch der Seinches war, dass sich das alte Bad komplett verwandelt. Schon jetzt ist der Raum für Isabel kaum wiederzuerkennen. Der Startschuss zum Finale ist nämlich gefallen. Freunde und Familie haben sich bereits vor dem Haus versammelt und feiern erst einmal kräftig das Bauteam. Dann rollt auch schon Familie Seinsche an, um endlich in ihr Zuhause zurückzukehren. Hallo. Willkommen zu Hause, hallo. Hi Max, komm ruhig raus. Willkommen zu Hause. Ja. Ne? Schön, dass du da bist. Ist dein großer Moment, du machst dir das größte Geschenk und du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen, auch wenn du es selbst noch nicht glaubst, du hast wirklich Klar, alles, also. was man dazu braucht. Ganz, ganz anders vor, das dunkle alte Loch und wenn du reinkamst, es war kahl, es war zusammengewürfelt. Jetzt modern, schön, schöner Boden drin. Wir fehlen jetzt ein ganz klein bisschen mal gerade die Worte. Ein fast perfekter Moment für Uwe. Das ist nur schade, mein Bruder nicht miterleben kann. Ne? Doch sie wird immer einen Platz im neuen Zuhause haben. Für Uwe wünsche ich mir natürlich, dass er jetzt erstmal zur Ruhe kommt, trauern kann, positiv in die Zukunft schauen wird. Der Grundstein dazu ist nun gelegt. Jetzt wird es Zeit, dass die Familie ihr Zuhause entdeckt. Ach, ich hau mich weg. Oh mein Gott. Oha. Und du hast ein Häuschen. Hast du das schon gesehen? Du musst dich mal umdrehen. 
Da hast du eine Kuschelecke. Oh, wie schön. Ich freue mich sehr für meine Schwester. Das ist wunderschön für sie, weil sie halt so ein Puppenfan ist. Und ihr habt das einfach perfekt gemacht. Also. Dankeschön. Oh mein Gott. Gott. Das ist Papas Zimmer. Ja, klar. Das ist wunderschön. Ja. Und Isa, guck mal, schreibt dich für die Hausaufgabe. Ich will auch nicht damit angeben, dann bei meinen Freunden, aber ich bin sprachlos dabei. Hier oben gibt es noch einen Raum zu entdecken und da sind wir natürlich sehr gespannt, wie du drauf reagierst. Uwe, nächster Raum ist deiner. Also ich bin jetzt baff. Echt ein bisschen mehr wie baff. Ja. Oh. Das ist ja mehr wie herrlich. Wir haben halt bewusst auch deine Frau mit integriert als Foto. Ich hoffe, das ist in Ordnung für dich. Das ist mehr wie in Ordnung. Das ist ein Teil von mir und sie bleibt doch immer bei mir. Und ich weiß, meine Frau, die sieht dort von oben und ich denke, das ist genau das, was mein Vater wirklich mal braucht. Die Farbe, weil er ist totaler Blau-Fan. Und ich denke, wenn er hier ab und zu mal ein bisschen abschalten kann, nachdenken kann, vielleicht trauern kann, einfach mal ein bisschen Ruhe auf hat. Familie Stolz weiß nicht mehr weiter. Alle leiden unter der MS-Erkrankung von Mama Nina. Das ist für eine Mutter das Allerschlimmste. Hinzu kommen katastrophale Zustände im Haus. Die Familie ist überfordert. Hallo, hallo, kommt rein. Zu Hause im Glück will helfen. Doch das Team stößt schon bald an seine Grenzen. Auch Eva ist ratlos. Das brechen wir genau an der Stelle ab hier. Das, ist mal gucken, ja. das werden wir nie innerhalb von acht Tagen schaffen. Und da müssen wir uns in die Augen schauen und sagen, nee, an der Stelle ist jetzt Stopp. Und das ist das allererste Mal. Wie geht es euch heute? Ganz aufgeregt. Heute sind wir sehr aufgeregt. Ja. Weil wir freuen uns. Und wir und freuen uns von Herzen, ja. ja. Und das ist, ist also ein Traum in Erfüllung gegangen, der dir kommt. Ja, wir sind ja hier im Wohnzimmer, das ist ja euer, wahrscheinlich euer zentraler Raum und ja. ähm, euer Lebensmittelpunkt im Moment. Ja, unser Aufenthaltsraum praktisch schlafen, hier zusammen sein. Ach, schlafen auch hier Sie unten? Sie schläft oft hier ich unten. Ja, ich schlafe ja. oft, wenn mir nicht gut geht, schlafe ich hier auf dem Ich kann das hier das ist zum Bett dann ah, und ja. dann schläft sie hier unten. Weil auch hier unten ein Badezimmer in der Nähe ist. Und ja. ja, auch der Wärme die, die, die Wärme dann, der ist der, der einzige Ofen. Ofen bei uns hier. Ah, die okay. einzige Wärmequelle. Genau. Ah, echt? Ihr habt keine Heizung? Nein. Acht Tage lang hat die Familie auf diesen Moment gewartet. Acht Tage zwischen Ungewissheit und Hoffnung. Dann heißt es jetzt nur noch die letzten Kilometer zum alten, neuen Zuhause zurücklegen und endlich ins neue Leben starten. Dort ist man bereit. Herr Junges, das war meine zweite Baustelle. Danke für die tolle Woche. Es ist ein super Ergebnis entstanden. Ich kann mich da nur anschließen. Es war wieder eine super Zeit mit euch. Der Umbau ist absolut gelungen, trotz des nicht vorhandenen Durchbruchs. Genug der Worte. Die Familie Scholz müsste gleich da sein. Lasst uns rausgehen. Natürlich lässt es sich die Familie nicht nehmen, dem ganzen Team zu danken, das ihren Traum endlich wahrgemacht hat. Wir würden auch Yvonne gerne einladen, mit ins Haus zu gehen, weil ihr seid ja eigentlich zu dritt. Tolle Unterstützung war für dich auch ganz wichtig in den letzten Jahren und äh, insofern wäre es uns auch eine Ehre, wenn du mitkommst. Ja? Sehr schön. Na, dann kommt mit. Der große Moment ist gekommen. Als erstes will das Obergeschoss von der Familie erobert werden. Oh Gott, was habt ihr gemacht? Oh, nee. Wahnsinn. 
Toll, Jaden, wo bist du hier? Oh. 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 Hey, Jaden, wir sind okay. ganz neu. Ein echtes Spiel und Wohlfühlparadies für den Dreijährigen. Genau das hat sich Nina immer für den Kleinen gewünscht. Oh, Wahnsinn. Oh, Wahnsinn. Oh, toll. Oh, super. Oh, Nina. Oh, klasse. Oh, toll. Super, ne? Hm? Ja. Jetzt freust du dich. Ja. Oh, guck mal. Super, und ihr habt den alten Boden auf, aufgearbeitet. Klein, ja. Toll. Klein, aber super. Toll, super. Ganz toll. Also die Badewanne. Vor allen Dingen die Badewanne. Besonders wichtig für dich auch. Ist super. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das kann man gar nicht gut machen. So. Wie Whirlpool, so ähnlich. Es ist eine Whirlpool-Badewanne. Whirlpool-Badewanne. <lacht> Ach du lieber Gott. Ach guck mal, wie toll. Ach super. Jane, noch eine Couch. Ach oh, toll. Oh, so. Super. Super toll. Ich glaube, ne? er freut sich am meisten über die Farben, ne? Ja, die Farben. Die sind also, ja. Das sind meine Farben. Wahnsinn. Und wieder so ein weicher Teppich. Und hier, guck mal, die Farben. Ja. Wahnsinn. Der ist russisch. Das ist Kuschelig, der Teppich. Der Teppich, der Teppich, der Teppich oh, ist toll. toll. Ja. Oh, super. Oh, ist Ach, toll. toll. In der neuen Küche wird das Kochen ab sofort zum Vergnügen und zur Familiensache. Ach, wie toll. Die ist ja toll. Super. Mhm. Wahnsinn. Also vor einer Woche waren hier kalte Platten auf dem Boden und äh, der Raum war ziemlich weiß und nicht wirklich äh, liebevoll, nicht wirklich wärmend. Ab sofort strahlt der Raum nur so vor Gemütlichkeit. Der Raum hat sich ja total verändert. Das, das ist Wahnsinn. Das ist äh, Wohlfühlbereich, Essbereich, Kochbereich in einem warm, freundlich, hell. Die Farben sind einfach toll. Ich bin wirklich fassungslos. Also Super toll, das habt ihr ganz toll gemacht. Also hätte ich nie gedacht, dass man aus dem Raum so was Schönes machen kann. Auf euch mhm. <lacht> und euer neues Zuhause. Dankeschön. Für die anderen. Super. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Cool. Dankeschön. Ein neues Umbauabenteuer bei Zuhause im Glück. Eva und John hat eine Bewerbung aus Felten in Brandenburg sehr berührt. Hallo! Hallo. Wir sind die Familie Heinz. Ich bin Petra. Ich bin 34 Jahre alt. Ich bin der Peter und bin 40 Jahre alt. Und das sind unsere Drillinge. Saulina, Vicky, Anna. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hey. hey. Hallo. Na? Hallo. Eva. Eva. Freut mich sehr. Hallo. Hallo, Peter. Hallo, Peter. Hallo. Hallo. Grüß Peter. euch. Peter. Hey. Ja, erstmal Glückwunsch. Ihr habt ja entzückende Mädels. Ja. Zuckersüß. Ja. Das ist bestimmt euer ganzer ja. Stolz, oder? Oh, ja. ja. Ja, sehr stolz auf unsere Umso trauriger, dass Familie Heinz ihr Familienglück nicht unbeschwert genießen kann. Peter, wie geht's dir gerade im Moment gesundheitlich? Recht gut, recht gut. Chemos und so weiter sind abgeschlossen. Bis jetzt sieht alles gut aus. Aber er ist noch sehr schwach und kann nicht leisten. Also man hat gesehen, gestern war bei uns ein anstrengender Tag und das mhm. merkt er auch gleich. Mhm. Ja. Musst du viele Pausen machen? Na, ja, Stress geht ja nicht zurzeit. Wir haben vorhin Thomas kennengelernt, das ist dein Bruder. Mhm. Der unterstützt genau. euch auch. Ja. Der ist immer mal da 
für die Kinder. Ja, ist wie ein zweiter Papa für die Kinder. Also das ist Gold wert. Also so einen guten Onkel wie unsere Kinder haben, haben manche Kinder äh, keinen Papa. Also ja. er ist wirklich... Das gibt dir wahrscheinlich auch um Kopf Freiheiten, ne? um dich Auf mal rauszunehmen. Ja. Der Ofen da vorne, der große, funktioniert der? Der ist funktionstüchtig, aber wegen der Kinder brauchen wir den Platz vor dem Ofen. Mhm. Das ist die Verkleidungskiste von den Mädels. Also das Esszimmer ist auf den ersten Blick sehr, sehr unruhig. Da passiert viel. Wenn man überlegt, die Kinder sind vier, bedeutet, das ganze Haus muss mitwachsen. Anfangs gehen sie an nichts ran, weil sie noch krabbeln. Jetzt kommen sie an alles ran. Die Regale müssen durchsortiert werden und, und, und die Bodenfläche muss genutzt werden. Da kommt viel zusammen. Man kann wirklich äh, mit Fug und Recht sagen, es ist keine leichte Aufgabe. Ich nehme bei dem Platzangebot hier, aber wir nehmen die Herausforderung gerne an. Ne? Ja, oh, mein Zollstock. Wer hat denn hier meinen Zollstock geklaut? Mhm. Mädels, habt ihr alle so. geparkt? Ja. Dann geht es nämlich jetzt in den Urlaub. Ha? Und mhm. da haben wir noch eine ganz besondere Überraschung. Das verraten wir euch aber erst später. Komm. ist nur der Blick nach vorne. Und der beginnt mit einem wunderschönen neuen Zuhause, das nun zur Eroberung freisteht. Ja. Wir haben Überraschung pur gesehen. Freude. Ich glaube, das realisieren sie so schnell, Jani. Ja, nee. ja. Da geht schon wieder die Tür auf. Ja. Mädels, wer von euch dreien möchte denn wissen, wo ihr schlaft? Ähm, ich. Ich auch. Ich auch. Ich auch. für dich diese barrierefreie Dusche vorgesehen. Ja. Oh, ist das schön, ey. So wohnig. Oh. Das helle Bad versprüht sofort eine wohltuende Atmosphäre. Kein Vergleich zu vorher. Also das größte Manko und die Gefahr war eigentlich die Dusche. <lacht> die ja <Psyanik>. nicht. <lacht> dass das unser Zuhause ist. Was seht ihr hier denn? Eine Küche. Eine Küche, <lacht> Eine Küche oh. im Esszimmer. Im ja. Räumlich haben wir eben versucht, hier so eine Anbindung zu schaffen. Und da gehen wir mal hin. Ist das geil, die Tapete? Wow. Also erstmal sind das völlig überwältigende Eindrücke, was man ja nicht wirklich beschreiben kann, weil es einfach so viel. Oh. Hier wurde wirklich an alles gedacht. Eine Sitzecke für die Drillinge in dem alten Fenster zur Geranda. Meins. <lacht> ja. Dein Atelier. Dann gehen wir da mal hin. Ja. Ja. Also los. Und bei Tage ist es hier ganz toll hell. 
der hellste Raum im Haus. Aber hier kannst du natürlich auch abends arbeiten. Hier hast du eine Arbeitsleuchte, die kannst du dir ranziehen. Endlich hat auch Mama Petra ihren eigenen Rückzugsort. Ich finde es auch so toll, dass ihr den Tisch nicht sauber gemacht habt. Erstmal hätte er da viel schrubben müssen. Und außerdem, er sieht immer noch nach mir aus. Es fühlt sich immer noch so heimelig an. Er zeigt den Zweck. Ja, und hier können dann die Drillinge zugucken. Ne? Die können dann hier sitzen, wenn Mama malt. Ja. Wunderbar. Die Durchrecher habt ihr so toll gemacht. Echt. Eine Lampe an der Decke. Relativ wenig Licht, ein Riesenschrank. Das war das alte Wohnzimmer von Familie Heinz. Acht Tage später erstrahlt der Raum förmlich in neuem Glanz. Jetzt ist wieder überall Licht, alles schön hell, aufgeräumt. Vorher war überladen, einfach überladen. Voll gestopft der Raum. Und das ist jetzt gar nicht mehr. Ich vermisse auch, auch die, die Bildersammlung absolut nicht. Das ist nee. eine Stadt fehlt, dass sie. Ähm, stimmig und dann einfach perfekt aus, ja. Eine Überraschung gibt es noch. Peter, du hast ja auch ein Hobby. Mhm, habe ich. Und hast bislang immer so ein bisschen zurückstecken müssen und dein, deine Autos auch so zusammensuchen müssen und, und, und. Mhm. Ja, mit Hilfe deines engsten Freundes und seinen Kumpels mhm. hast auch du jetzt einen Hobbyraum, nämlich dort, wo die alte Treppe in den Keller runtergeht. Ein wahr gewordener Männertraum. Das ist jetzt eine kleine Autowerkstatt und da sind alle Autos gesammelt. Das haben die ganz, ganz toll gemacht und eine richtig, richtig kleine Arbeitsfläche auch. Mhm. Und insofern kannst auch du dich wieder auf dein Hobby konzentrieren und hast einen Raum, in dem du dich dann wiederfinden kannst. Das ist ja schön. Also für mich ist es so, dass, dass man jetzt jeder sein Hobby leben kann. Meine Frau Iris in dem kleinen Raum was jetzt doch relativ groß wirkt durch die Helligkeit, Freundlichkeit. Bei mir ist es das so, dass, dass meine Autos weg von den Kindern sind, dass da nichts passieren kann und dass jetzt jeder sein, seinem Hobby nachgehen kann, ohne irgendwie sich gestört zu fühlen. Musik